বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আমরা প্রসকন সিরিজ করব হিরো হান 2019 এর এডিশন নিয়ে বাইকটি 8000 কিলোমিটার টেস্ট রাইড করার পরে আমরা পার্সোনালি বাইকটা 200 কিলোমিটার রাইড করেছি কিন্তু এটা রোলনার ইউজার যে সে 8000 কিলোমিটার রাইড করেছে তো আজকে আমরা এটার ভালো মন্দ যে দিকগুলো এই 8000 কিলোমিটারে উঠে এসেছে এটা নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব চলুন শুরু করি প্রথমে আমরা বলবো বাইকটির কনস বা মন্দ যে দিকগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে প্রথমে যদি বলি বন্ধুরা তাহলে বলবো বাইকটার লুকিং অন্যান্য যে কোম্পানি রয়েছে তারা তাদের আপগ্রেড ভার্সনগুলো আনছে সেই ভার্সনগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ডিজাইন করতেছে লুকিংয়ে কিছুটা পরিবর্তন আনতেছে কিন্তু হ্যাং এই সিরিজটায় তাদের সেই আগের পুরনো যে স্টাইলটা ছিল পুরনো যে ডিজাইনটা ছিল সেম সেই সেই কনসেপ্টটাই ব্যাগটা করেছে যদিও হ্যাংকের এই মডেলটা অনেক জনপ্রিয় একটা সিরিজ এই মডেলটা অনেক থেকেই মার্কেট দখল করে আছে তারপরে আমি মনে করি যে ডিজাইনে কিছুটা পরিবর্তন আনা দরকার ছিল দ্বিতীয় যে সমস্যাটা আমাদের মনে হয়েছে বন্ধুরা সেটি হচ্ছে এর হেডলাইট বাইকটিতে এসি সিস্টেম হেডলাইট ব্যবহার করা হয়েছে তো বর্তমানে দু হাজার বিশ সালে এসে এসি সিস্টেম হেডলাইট এটা আসলে খুবই প্যারাদায়ক কারণ আপনি যখন রাইডে থাকবেন এর এক্সেলেটারের সাথে এর আলো বাড়বে এবং কমবে তো বিষয়টা একটু অন্যরকম কারণ হচ্ছে যে আপনি যখন কোনো ছোট রাস্তা দিয়ে বা কম এক্সেলারেশনে বাইকটা চালাবেন তখন আপনি এর হেডলাইটের আলো অনেক কম পাবেন তো এই একটা বিষয় আমাদের সমস্যা মনে হয়েছে বাইকটিতে এর হেডলাইট আরও আপগ্রেড করা উচিত ছিল তিন নম্বর আমাদের সমস্যাটি মনে হয়েছে বাইকটির এক্সেলারেশন পাওয়ার বাইকটির এক্সেলেশন পাওয়ার যথেষ্ট ভালো এবং অনেক স্মুথ তবে সমস্যা হচ্ছে এর ফার্স্ট গিয়ার এবং সেকেন্ড গিয়ারে এর যে আমরা যে পাওয়ার ডেলিভারিটা পেয়েছি সেই রেসপন্সটা আমরা ভালো পাইনি অন্য সাধারণ বাইকের মতোই এর ফার্স্ট গিয়ার সেকেন্ড গিয়ারে এর স্পিডটা অনেক কম থাকে দেন থার্ড গিয়ারের পর থেকে এর স্পিডটা অনেক আফ হয় এবং অনেক স্মুথ এক্সেলেশন পাওয়ার পাওয়া যায় তবে যেহেতু বাইকটি হিরো হ্যাং এর থেকে আমরা অনেক বেশি কিছু আশা করি সবসময় তো সেই অনুযায়ী আশা শুনলো ফার্স্ট গিয়ার সেকেন্ড গিয়ারে আমরা রেসপন্স পাইনি বাইকটির আরেকটি সমস্যা মনে হয়েছে এর লুকিং গ্লাস এর লুকিং গ্লাস দুটা অনেক প্রশস্ত এবং পাশের দিকে যখন আমরা সিটিতে রাইড করেছি সিটির জ্যামের মধ্যে যখন আমরা চালিয়েছি তখন এই লুকিং গ্লাসটা অনেক সমস্যা তৈরি করেছে অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে আমরা যখন জ্যামের মধ্যে থেকে একটা বাইক আর আরেকটা বাইকের পাশ থেকে যাচ্ছিলাম বা পথ ধারে যাচ্ছিল এই লুকিং গ্লাসটার সাথে বারবার ধাক্কা তো বা সিটি রাইডিংয়ের জন্য এই লুকিং গ্লাসটা পারফেক্ট নয় যারা অল অলওয়েজ সিটি রাইডিং করেন তারা লুকিং গ্লাসটা চেঞ্জ করে নেবেন অন্য কোনো লুকিং গ্লাস লাগিয়ে নেবেন বাইকটির আরেকটি সমস্যা এর সাইড স্ট্যান্ড বন্ধুরা আপনারা যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে সাইড স্ট্যান্ডটা আমি যখন নামাতে যাচ্ছি তখন এর যে ফুড রেস্ট রয়েছে এই যে আমরা যে যেটাকে পাদানি বলি এই পাদানির সাথে পাটা আটকে যাচ্ছে আবার যখন উঠাতে যাচ্ছি তখনও এটার সাথে পাটা আটকে যাচ্ছে তো এটা একটা আসলেই খুব ঝামেলার বিষয় কারণ সাইড স্ট্যান্ড আমরা নর্মালি অন্য অন্য বাইকগুলোতে নর্মালি নামাতে পারি কিন্তু এটা আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন যে এটার যে পাদানিটা রয়েছে সেটার সাথে পাটা আটকে যাচ্ছে তো এটা একটা সমস্যা বাইকটির আরেকটি সমস্যা আমাদের মনে হচ্ছে আর ব্রেক রেসপন্স বাইকটি থেকে আমরা আসা শুরু যেহেতু বাইকটি হ্যান বাইক এবং এর এক্সেলারেশন পাওয়ার ভালো এর টপ স্পিড ভালো ওভারঅল বাইকটির স্মুথনেসও ভালো ভাইব্রেশন ফ্রি একটি বাইক কিন্তু সেই অনুযায়ী বাইকটির প্রিমিয়াম ব্রেকিং কোয়ালিটি আমরা পাইনি বাইকটি অ্যারাউন্ড ফিফটি থেকে সিক্সটি কিলোমিটারের পরেই বাইকটি ব্রেকিং রেসপন্স একদম লো হয়ে যায় সাধারণ বাইকগুলোর মতো হয়ে যায় এবং স্পিড করার রিক্স থাকে আমরা সিক্সটি থেকে সেভেন্টির মধ্যে বেশ কয়েকবার ব্রেক থেকে স্পিড পেয়েছি তো এই জিনিসটা আমাদের কাছে খারাপ লেগেছে কারণ যেহেতু বাইকটি হ্যাং তো সেই ক্ষেত্রে ব্রেকিং পাওয়ারটাও অনেক প্রিমিয়াম কোয়ালিটির হওয়া উচিত ছিল তো এটাই একটা সমস্যা এটা এই সবথেকে মেজর যে সমস্যাটা আমাদের মনে হয়েছে সেটাই হচ্ছে এটার ব্রেক রেসপন্স কারণ এই বাইকটা থেকে আমরা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ব্রেক রেসপন্স পাইনি তো এই জিনিসটা এটার সব থেকে আমি বলবো যে এটার যে খারাপ যে দিকগুলো আমরা এতক্ষণ বলেছি তার মধ্যে একদম মোস্ট একদম মেজর প্রবলেম বলবো এটা যে বাইকটার ব্রেক রেসপন্স বাইকটির সর্বশেষ যে কথাটি আমরা বলবো সেটা হচ্ছে টায়ার সাইজ এই সেগমেন্টের অন্য অন্য বাইকগুলো তাদের টায়ার হোয়াইট করতে স্যাপগ্রেড বাসনগুলোতে কিন্তু হ্যাং তাদের টায়ার সাইজ আগের মতোই চিকনিয়ে রেখেছে তো আমরা এই বাইকটিতে হোয়াইট টায়ার খুব মিস করেছি আরেকটি সমস্যা একটা সমস্যা বলা চলে না যদিও হিরো লাভারদের জন্য হ্যাং তাদের এই সিরিজটি আগের মতোই রেখেছে অপরিবর্তিত রেখেছে লুকিংয়ে তো তারপরেও এর মিটারটা যদি ডিজিটাল হতো ফুললি ডিজিটাল হতো সেক্ষেত্রে বাইকটা আরও সুন্দর হতো অনেক এগ্রেসিভ হতো বাইকটির মিটারটাও সে আগের কনসেপ্টটাই রাখা হয়েছে অ্যানালগ এবং ডিজিটালের কম্বিনেশন রাখা হয়েছে তো আমরা মনে করি বাইকটিতে যদি ই থাকতো ডিজিটাল স্পিডো মিটার
বাইকটিতে অনেক স্মুথ একটা ইঞ্জিন ব্যবহার করা আছে এই ইঞ্জিনটি থেকে আমরা অনেক ভালো অ্যাক্সেলারেশন পাওয়ার পেয়েছি আমরা টেস্ট রাইডের সময় এর টপ স্পিড একশো দশ কিলোমিটার পর্যন্ত পেয়েছি এরপর আমরা ট্রাই করিনি যদিও এর থেকে অনেক বেশি অনেকে পেয়েছে তো আমরা আমাদের টেস্ট রাইডের সময় একশো দশ পর্যন্ত গিয়েছি একদম ভাইব্রেশন ছাড়া এবং খুব স্মুথলি পেয়েছি আমরা অ্যাক্সেলারেশন পাওয়ারটা যদিও ফার্স্ট গিয়ার সেকেন্ড গিয়ারে এর একটু রেসপন্স কম ছিল কিন্তু এরপরে থার্ড গিয়ারের পর থেকে রেসপন্স আমরা খুব ভালো পেয়েছি দুই নম্বর ভালো দিকের মধ্যে বলতে হবে বাইকটির সিটিং পজিশন অনেক কমফোর্টেবল সিটিং পজিশন আমরা বাইকটি দুশো কিলোমিটার রাইড করেছি কোনো রকমের ব্যাক পেন অনুভব হয়নি এবং এর আফ সাইড সিটিং পজিশন এর সিট প্রশস্ত সিট পিলিয়ন রাইডিংয়ের জন্য ভালো পিলিয়ন কমফোর্টেবল ভাবে বসতে পারবে লং রাইডে বা আপনি যদি ট্যুরে থাকেন সেই ক্ষেত্রে এর সিটটা থেকে ভালো ফিডব্যাক পাবেন এবং এর সিটিং পজিশন আপনাকে টপ স্পিড পর্যন্ত অনেক কমফোর্টেবলি রাইড করতে হেল্প করবে এরপরে যে ভালো দিকটি বলবো সেটা হচ্ছে এর সাসপেনশন হাং বাইকটি যেহেতু হাং তো এর সাসপেনশন নিয়ে কথা বলার কিছু নেই এর সাসপেনশন বরাবরই ভালো আমরা বাইকটি অনেক রাস্তায় টেস্ট করে দেখেছি ভাঙাচোড়া রাস্তা পাকা রাস্তা এছাড়া হাইওয়ে সিটি রাইডিং গ্রাম্য রাস্তা সব জায়গায় রাইড করে দেখেছি এর সাসপেনশন রেসপন্স আমরা অসাধারণ পেয়েছি এর সামনে পেছনে দুইটা সাসপেনশনই অনেক ভালো রেসপন্স দিয়েছে বাইকটির মাইলেজও একদম খারাপ বলা চলে না ওভারঅল বাইকটির মাইলেজও আমরা অনেক ভালো পেয়েছি বাইকটিতে সিটি রাইডে আমরা বিয়াল্লিশ থেকে তেতাল্লিশ পর্যন্ত মাইলেজ পেয়েছি আর হাইওয়ে রাইডিংয়ে পঁয়তাল্লিশ থেকে আটচল্লিশ পর্যন্ত এর মাইলেজ পেয়েছি আমরা বন্ধুরা বাইকটির সাউন্ডও আমাদের অনেক ভালো লেগেছে বাইকটির সাউন্ডটি যদি আমরা শুনি বর্তমানে ম্যাক্সিমাম কোম্পানি যারা নতুন যে আপগ্রেড বাইক গুলো আসছে তারা তাদের বিল্ড কোয়ালিটি কম্প্রোমাইজ করতেছে প্রাইসটা ডাউন হচ্ছে কিন্তু তার সাথে সাথে কোয়ালিটিও ডাউন হচ্ছে কিন্তু হিরো হ্যাঙ্কের এই মডেলটিতে এর বিল কোয়ালিটিতে কোনো কম্প্রোমাইজ করেনি হিরো সেক্ষেত্রে আমরা এর বাইকটিতে অনেক শক্ত পক্ত মনে হয়েছে এর প্লাস্টিক অনেক মজবুত প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়েছে এর পেন্ট কোয়ালিটি ওভারঅল এর বিল কোয়ালিটিটা এর কোয়ালিটি একটু কম্প্রোমাইজ করা হয়নি এর কোয়ালিটি বিল্ড কোয়ালিটি সব কিছুই আমাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে এই সেগমেন্টের অন্য অন্য যে বাইকগুলো রয়েছে তার মধ্যে বাইকটি অনেক শক্ত পক্ত একটি বাইক বাইকটিতে একটি ওয়ান ফোর্টি নাইন পয়েন্ট টু সিসি এয়ার কুল ফোর স্টক সিঙ্গেল সিলিন্ডার ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে যা থেকে ফোরটিন পয়েন্ট ফোর পি এস ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ও টুয়েলভ পয়েন্ট এইট নিউটিমিটার টর্ক ডেলিভারি হবে বাইকটিতে একটি ফাইভ স্পিড গিয়ার বক্স ব্যবহার করা হয়েছে এর ফ্রন্টে দুশো চল্লিশ এম ডিস ব্রেক ও রেয়ারের ড্রাম ব্রেক ব্যবহার করা হয়েছে তবে বাইকটির ডুয়েল ডিস ভার্সন বর্তমানে মার্কেটে অ্যাভেলেবেল রয়েছে বাইকটির সামনে আশি একশো আঠারো ও পেছনে একশো নব্বই আঠারো টায়ার ব্যবহার করা হয়েছে বাইকটির সাসপেনশনে ফ্রন্টে টেলিস্কোপিক ও পেছনে সুইং আর্ন উইথ নিটওয়ার্ক সাসপেনশন ব্যবহার করা হয়েছে বাইকটির ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি টুয়েলভ লিটার বাইকটির মিটারে যুক্ত আছে অ্যানালগ আর পিম মিটার ডিজিটাল স্পিডোমিটার ক্লক ওডোমিটার ট্রিপ মিটার ও ফুয়েল গ্যাচ বাইকটিতে একটি টুয়েলভ বোল্ট এসি হেডলাইট ব্যবহার করা হয়েছে তবে পুরনো ভার্সনের থেকে এর নতুন ভার্সনে সংযোজন করা হয়েছে এলইডি ব্যাকলাইট বাইকটিতে টুয়েলভ বোল্ট ইন্ডিকেটার বাল্ব ব্যবহার করা হয়েছে তো বন্ধুরা আসলে এইগুলো এর ভালো এবং খারাপ দিকগুলো আমরা যদি ওভারঅল বলি তো বাইকটি আসলে ভালো মন্দ নিয়েই সব বাইক হয় তো এর যে টুকিটাকি যে হেডলাইট এবং বিভিন্ন যে টুকিটাকি যে সমস্যাগুলো রয়েছে এছাড়া ওভারঅলের সব কিছুই আমাদের কাছে ভালোই মনে হয়েছে আর এই বাইকটি মূলত হিরো হ্যাঙ্ক এই বাইকটি আমরা টেস্ট রাইড করেছি দুশো কিলোমিটার কিন্তু বাইকটি আট হাজার কিলোমিটার রাইড করা হয়েছে তো বাইকটি যখন আমাদের রাকিব ভাই কিনেছে তখনই রাকিব ভাইয়ের সাথে কথা হয়েছে রাকিব ভাই যে আমাদের জন্য বাইকটি সে টেস্ট রাইড করেছে দীর্ঘ সময় এবং প্রতিটা সময় আমরা ফিডব্যাক রাকিব ভাইয়ের কাছ থেকে পেয়েছি যে বাইকটার ভালো মন্দ খারাপ দিকগুলো আমরা রাকিব ভাইয়ের কাছ থেকে জেনেছি তো এই বাইকটি আমাদের জন্য টেস্ট রাইড করেছেন এবং আমাদের এই ভিডিওটি তৈরি করতে সহযোগিতা করেছেন আমাদের রাকিব ভাই রাকিব ভাইকে অনেক ধন্যবাদ ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ 
তো অবশেষে ভিডিওটি আপনাদের জন্য তৈরি করে ফেলেছি এবং রাকিব ভাই পরিশ্রম করে এই ভিডিওটি মেক করতে হেল্প করেছে তো আপনার ভাষায় আপনি ইউজারদেরকে যারা হ্যাং কিনতে চাচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন বাইকটি কেমন না সর্বপ্রথম বড় কথা হচ্ছে যে আমি হ্যাংকে অবশ্যই আমি যেহেতু আমি হ্যাং লাভার আর ইচ্ছা ছিল হ্যাং কিনার তবে এই হ্যাংটা কিনে আমি অনেক কমফোর্টেবল ইউজ করতেছি আর সব থেকে সব সাইটে অ্যাভেলেবেল আমি ভালোই পাচ্ছি সব কিছু আর সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে হাঙ্গা এটা সব থেকে পারফেক্ট আর ভালো এখানে আসলে খারাপ নতুন কিছু বলার নাই আমি যেগুলো আপনারা খারাপ কিছু শুনছেন সেগুলো তো আমার ভাইয়া বললো আপনাদেরকে আর ভালো মন্দ সব কিছু বলছে তো ওভারঅল বাইকটা অনেক চালা আমি কমফোর্টেবল করতেছি তো ঠিক আছে এই ছিল বন্ধুরা হ্যাং হিরো হ্যাংকের ভালো এবং মন্দ দিকগুলো আর রাকিব ভাইকেও ধন্যবাদ ভাই অনেক ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ পাশে থাকার জন্য সবসময় পাশে থাকবেন আশা করি অবশ্যই তো বন্ধুরা এই ছিল আজকে হিরো হ্যাংকের ভালো এবং মন্দ দিকগুলো তো পাশেই থাকবেন বাইক লাভার্সের সাথে থাকবেন আর সেফলি রাইড করবেন অ্যান্ড অলওয়েজ আর হেলমেট বিকজ নো হেলমেট নো রেসপেক্ট আল্লাহ হাফেজ